Hi all, welcome to another video of Microprocessor RAM and System S5 Triple D Student Subject So, we will discuss the module 2 In the module 2, we will discuss the questions That is Timing and Control Mission Cycle, Instruction Cycle and T-Stage We will discuss different types of cycles We will discuss the same We will discuss the fetch cycle and execute cycle Okay, let's go to the video Now, subscribe to the channel and subscribe to the channel and subscribe to the channel and subscribe to the channel अरे बोला तो टट्टा था बेल बटन उल्लेख मरते हुए आने नम्बर दोनों वीडियोस अब पता है ना निम्न को लेबी किन्ह दे रही सब पर इन दान टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट अब टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट वर्क के चाहिए लेंगे ना नम्बर को अच्छे सांड देने में रेकी वर्क के चाहिए पहले नहीं माइक्रोप्रोसेसर आ अब आदेन ले सब पेटी ब्लॉक करने दें, हमला आर्किटेक्चर को देख जाओ, देंगे ले पढ़ी चटन दाव, एटो में डिवीज़न हमला एटो इम्पोर्टेंट है, आदि ने ना पारण्या ब्लॉक करने वाला टाइमिंग एंड कंट्रोल ब्लॉक करना, एंड दैट ब्लॉक विल कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस इन द माइक्रोप्रोसेसर अरे बात है लांस सिंगल जी इन्होंने तो मेल्लाम एक टाइम मिल ना रहता है ना तो मेल्लाम एक क्लॉक पल्स वाइज़ ना रहता है ना बेना तो अपने उन्हें एक क्रिस्टलोस रेस्टर का यूज़ सही है ना हमारे अभी तक ना हमारे फर्स्ट पोशन से लेते दाग टेक्स्ट तक बार ना वो पार नहीं था ना अब टाइमिंग एंड कंट्रोल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट सो देयर इज ए यूनिट इनसाइड द आर्किटेक्चर और द माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एंड दैट यूनिट विल ऑपरेट ऑल द टाइमिंग एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इन साइड द माइक्रो प्रोसेसर एंड दिस ऑपरेशन सिंगरनाइज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन म्यू पी एंड पेरिफेरल डिवाइसेस बाय जनरेटिंग द कंट्रोल सिग्नल्स नेसेसरी फॉर द कम्युनिकेशन सो अब ये एक यूनिट है ना सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस ये ना तो अदेद माइक्रो प्रोसेसर में पेरिफेरल ऐड टोल दो अगर माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी ऐड टोल दो अगर ना इल्ला कम्युनिकेशन से कारिंग ला इल्ला हम चेक ना तो ये एक सिग्नल सा ना देन देर आर थ्री मेन कंट्रोल सिग्नल्स मून मेन कंट्रोल सिग्नल्स उन्दे अब फर्स्ट Write is active low and this used for writing operation. अब read इन द बारे में इन लोग बारे में बोलते हैं ना अदा active low याना अब active low means इन दान अदा ये इधर ना मोलेर बार इन डाउन शरीक्यूम बारे में यारे अदा ये रु complement बार इन डाउन read बार अदा meaning तो बना दे अदा active आओ ना दो in अन्नम लोग औरत इस input अलेंगे औरत पर ता value zero कोड को मात्रा ना अदा active आओ लो that means suppose if you need to some value in from a memory or a input devices that value must we need to give the value zero in the read pin अपन read ले zero को देता ही ना मात्रा ना नमक read है यहाँ पे चलो अदै पहले पन इंगलक के इन देगलों डाटा write करने जा रखे हैं वेरी पर्टिकुलर मेमोरी लेके अपन अद zero को देता ही ना मात्रा ना अदै active आवल अपन अद गुण्डा ना ना active low इन द बारे में साधारण री दिले नमल high value को देखो मना active आवल ना बारे में अच्छी बड़े नेहर opposite टाना अपन इंगल माइक्रोसर पर जब अपन नमल explain जी उठने दे पुरे नमल चला pin से लग नमल mode रू अकन वाला जो इंडिया रिंग रू बार उन्ना बार उन्ना अपन अद ना meaning तो नल active low signal से नहीं आना नमल ई बार वो चमल रेप्रेसेंट है अवश्य � अरे तो नमक के कंट्रोल सिग्नल्स हैं डे एस फोर और एस वन अरे पहले कंट्रोल नमलो पर अन्दर रीडम राइटम आईएनटी है ना अब मिशन साइकल्स नमक के पढ़ी क्या नल द नालंजन नल द अब और एक मिशन साइकल हम एक दम लो आदि ने स्टैटस पिंस हम आदि ने कंट्रोल सिग्नल्स ने वैल्यू से कट डिफरेंट आना बच्चे � अब आज तो नहीं नमक स्टैटस इंदर क्या नो कम स्टैटस इंदर वाला नज़र में मुझे मून पिन से नोड़ते हैं कि ना अदर आईओ बार एम बार इंदर वाला नज़र पिन नोड़ते हैं ये आईओ मींस अब फर्स्ट आईओ बार एम बार ने कुछ बोला है तो हम लोग वाला एक्सप्लेन जाने देंगे उनपे आईओ मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसे� अदा का तीर्थ मानी की ना ना ये आईओ बार एम बार ना बारे ना द अदा आये द ये बार देखना सर देखें ना एक पॉइंट आ रही है एम में डे मोड़ लाइन ना द अभी लाइन मीन्स ना हमने पढ़ा जो ना एक्टिव लो सिग्नल्स ही ना हमने ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह ना बारे जो ना हमने ना रहते अब देखना सर देखें ना रहे � अपन उन लोगों को जारी की पूरा वन ना आने के लिए संभव क्या पंगे आने के लिए वन ना आने दें नहीं के लिए आईओ डिवाइसेस ले रखी हैं ऑपरेशन लगाने वाला अब इधर नोकिया ने अंगने ना मगर सिंपल ऐटम आने से लाकाउंट ना था ना अदा इधर सपोज इबड़ा सीरो 
ആണെങ്കിൽ അതായത് ഈ പിന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മറിയിലായിരിക്കും ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുക ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റീഡ് പിൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് പിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഐ ഒ ബാർ എം ബാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ എസ് സീറോ എസ് വൺ സ്റ്റാറ്റസ് പിൻസ് ആണ് പിന്നെ കൺട്രോൾ പിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡും റൈറ്റും അതേപോലെ ഐ എൻ ടി യു ഉണ്ട് ഈ ഐ എൻ ടി യും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഐ എൻ ടി യും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് പിന്നാണ് അതായത് എവിടെയാണോ അത് സീറോ ആവണേ അവിടെ മാത്രമാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ എൻ ടി ആറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഐ എൻ ടി എന്ന് പറയുക അത് ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചൊരു സിഗ്നൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും അക്നോളജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെയാണ് ഐ എൻ ടി എ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐ എൻ ടി ആറിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ എൻ ടി എ അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണേ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഐ എൻ ടി എ പിന്നെ എല്ലാത്തിലും വൺ ആണ് ഇവിടെ മാത്രമാണ് അത് ഓൺ ആവുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മിഷൻ സൈക്കിൾ എടുക്കാം അതായത് ഓപ്പ് കോഡ് ഫെച്ച് ഈ ഓപ്പ് കോഡ് ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പ് കോഡിനാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വല്ല പ്രോഗ്രാമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ എവിടെ എങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പ് കോഡ് എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് പറയാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പ് കോഡ് ഫെച്ച് ചെയ്യണ മെമ്മറി എന്നായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി അപ്പോൾ മെമ്മറിയിലായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ നമ്മൾ എഴുതാൻ കാരണം എസ് സീറോ എസ് വൺ 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 ആണ് കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതേപോലെ റീഡ് അതായത് ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്നത് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാന്നാണ് അർത്ഥം എന്നത് അതായത് ആ മെമ്മറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാല്യൂ എന്താണോ അത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് റീഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സീറോ വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ പിന്നെ ഇപ്പോൾ റൈറ്റിൻ്റെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ വൺ ആക്കി വെച്ചു കാരണം ഇതൊക്കെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ വണ്ണ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ അതായത് ആക്റ്റീവ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതും വണ്ണ് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം മെമ്മറി റീഡ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് മെമ്മറി റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ മെമ്മറിയുടെ പിന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഐ ഒ ബാർ എം ആർ ഇവിടെ സീറോ വരും പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് പിൻസിൽ എസ് വൺ വണ്ണും എസ് സീറോ സീറോ ആണ് വരും അതായത് ഈ പിന്നെ സീറോ ആയി പോകും മുകളിൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ റീഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് സംഭവിക്കും ഇൻബിൽത്ത് ആയിട്ട് ഇവിടെ സീറോ ആയി വരും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വണ്ണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്കി നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാനല്ലേ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് റീഡിന് പോയാൽ റൈറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ അപ്പോൾ റീഡ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ റീഡ് ആയിരുന്നു ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓൺ ചെയ്യാൻ വെച്ച് സീറോ കൊടുത്താൽ തന്നെ ഓൺ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം മെമ്മറി റൈറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കാൻ കാരണം ദെൻ ഇത് രണ്ടും വണ്ണാക്കി അതായത് റീഡും വണ്ണാക്കി ഐ എൻ ടി എം വണ്ണാണ് പിന്നെ മെമ്മറിയിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ പിന്നെ സീറോ വരും പിന്നെ ഇത് സീറോ വണ്ണാണ് വരിക ഈ എസ് വൺ സീറോ ആയി പോകും സോ മെമ്മറി റീഡ് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും എസ് വൺ ആണ് ആദ്യം വൺ ആവുക മെമ്മറി റൈറ്റിൽ വൺ ആവണത് എസ് സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഐ ഒ റീഡിലും ഐ ഒ റൈറ്റിലും നടക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ കൊടുക്കാം കാരണം ഈ പിന്നെ സെക്ഷൻ വൺ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു റീഡ് ആകുമ്പോൾ എസ് വൺ ആണ് വൺ ആവുക അപ്പോൾ എസ് വൺ നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും എസ് സീറോ ആണ് വൺ ആവുക അങ്ങനെ ഇതും വൺ കൊടുത്തു പിന്നെ റീഡും റൈറ്റും വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുക കാരണം ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്താലാണ് ആക്റ്റീവ് ആവുക ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വണ്ണ് വരും അതേപോലെ റൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്താലാണ് ആക്റ്റീവ് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വണ്ണ് വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻലി മ
ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അത് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റിലേക്ക് ടു ജനറേറ്റ് നെസസറി കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ബിസൈഡ്സ് ഡൂയിങ് ദ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓൾസോ ചെക്ക് വെതർ എനി ഇൻറ്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാസ് ഓക്കേഡ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ മീൻസ് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് വല്ല ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഐറ്റംസ് ചെയ്യുന്ന പെരിഫെറൽ ചെയ്യുന്നോ അങ്ങനെ വല്ല ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ആ വർക്കാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതും അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യും വേറെ വല്ല വർക്ക് ഇത് പോണേ കാട്ടി മുമ്പ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ് ദിസ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ നോർമൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ഇൻട്രപ്റ്റ് ബൈ ജനറേറ്റിംഗ് റിക്വേർഡ് സിഗ്നൽസ് സോ അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വല്ല ഇൻട്രപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഇൻറ്റേണൽ ഇൻട്രപ്റ്റോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അതായത് നോർമൽ സീക്വൻസ് മൈക്രോപ്രോസസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ഇൻട്രപ്റ്റ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻട്രപ്റ്റാണ് മൈക്രോപ്രോസസർ ചെയ്യേണ്ടാവാരി വിത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്നൽസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെ കൂടിയും കാര്യങ്ങളും അതായത് ഏത് മെമ്മറിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എല്ലാം ഓൾറെഡി സെറ്റഡാണ് അതനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈക്രോസോണിനെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തു വേണം ഏത് ഇൻട്രപ്റ്റാണ് വന്നേക്കണേ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ആ വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നോർമൽ സീക്വൻസ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ട് എനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു എക്സിക്യൂട്ട് എനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ മ്യൂ പി മ്യൂ പി ഹാസ് ടു പെർസ്യൂ സം സ്റ്റെപ്സ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മ്യൂ പിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പോണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം വേർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി ഫെച്ചഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പണി അതാണ് അതായത് ഏത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലത്തെ ഡാറ്റ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആയിരം മുതലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ലോഡ് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ ആ ആയിരത്തിൽ നിന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഫ്രം വേർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി ഫെച്ചഡ് ദൻ വി നീ ടു ഡീകോഡ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സോ ഡീകോഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡർ പെർഫോം ദ ഫംഗ്ഷൻ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ ഡീകോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡീ കോഡർ നമുക്ക് ഡീ കോഡ് ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് തരും ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പണി എന്നാണ് ഓൾ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോം വിത്തിൻ എ ഗിവൻ ടൈം ഇൻട്രവൽ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ക്ലോക്ക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് വല്ലാണ്ട് ലേറ്റ് ആയി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാം ഒരു സിംഗ്രണൈസിങ് ടൈമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോക്ക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ ആ പാറ്റേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ക്ലോക്കിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളും മിഷൻ സൈക്കിളും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടാവുക വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ എബൗ മെൻഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് സെർട്ടൈൻ ടേംസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ടേംസ് വന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ മിഷൻ സൈക്കിൾ ഓർ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫൈവ് മാർക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സോ അപ്പോൾ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരുകൾ അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സൈക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളുണ്ട് മിഷൻ സൈക്കിളുണ്ട് ടീ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദ ടൈം റിക്വേർഡ് ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടാവുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയേണ്ടാവുക എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ്
അപ്പം എന്താണ് ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടീ സ്റ്റേറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകണം അപ്പോൾ ടീ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ഈക്വലൻ ടു വൺ ക്ലോക്ക് പീരീഡ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്ക് പീരീഡിനോട് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഒരു ടീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് അതിനെയാണ് ഒരു ടീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ടൈം ഇൻ വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഓൺലി സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോം ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീ സ്റ്റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ മിഷൻ സൈക്കിൾ റിക്വയർ ടു പെർഫോം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ടു സിക്സ് ക്ലോക്ക് പീരീഡ്സ് വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു മിഷൻ സൈക്കിളിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടീ സ്റ്റേറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഒരു മിഷൻ സൈക്കിളിൻ്റെ വലിപ്പം അതായത് ചില സമയത്ത് അത് മൂന്നെണ്ണം മതി ചില സമയത്ത് നാലെണ്ണം വേണം ചില സമയത്ത് ആറെണ്ണം വേണം അപ്പോൾ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓരോ മിഷൻ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ മിഷൻ സൈക്കിളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റർ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് ക്ലോക്കാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് വരിക അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാല് ക്ലോക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഷൻ സൈക്കിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്ലോക്ക് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിഷൻ സൈക്കിൾ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മിഷൻ സൈക്കിൾസ് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായാലും മതിയും ചില സമയത്ത് അത് ആറ് വരെ ആവാം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം വൺ ടു സിക്സ് മിഷൻ സൈക്കിൾസ് എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം മിഷൻ സൈക്കിളിന് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ടു സിക്സ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ദെൻ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നുണ്ടാവുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ മിഷൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ടീ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് സിനിമ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം നിങ്ങൾ വിത്ത് ആ നമ്പേഴ്സ് അടക്കം വൺ ടു സിക്സ് അതുപോലെ ത്രീ ടു സിക്സ് അതുപോലെ ക്ലോ ടീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് ആനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയതാണ് വരിക സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിച്ചോറ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാണാം ക്ലോക്കുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ലോവറായി ഇതൊരു റൈസിങ് അഡ്ജാണ് ഇത് വീണ്ടും ഫ്ലാറ്റായി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് അതിനുശേഷം ദെൻ ഫോളിങ് അഡ്ജ് വന്നു ദൻ വീണ്ടും അത് ലോവായി പിന്നെ വീണ്ടും റൈസിങ് അഡ്ജ് വന്നു പിന്നെ അത് വീണ്ടും ഹൈറ്റിൽ ഹൈ ആയി സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ഒരു ടീ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ടീ സ്റ്റേറ്റ് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒരു മിഷൻ സൈക്കിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കണത് അപ്പോൾ ഒരു മിഷൻ സൈക്കിളിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്രീ ടു സിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ട് മുതൽ സ്ലൈഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ത്രീ ടു സിക്സ് ക്ലോക്ക് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു മിഷൻ സൈക്കിൾ ആവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിഷൻ സൈക്കിൾ ആവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുതിനാണ് നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുക വൺ ക്ലോക്ക് ഇതാണ് ഒരു മിഷൻ സൈക്കിൾ നാലിന് കൂടുന്നത് അതേപോലെ വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈക്കിൾ കൂടിയാലും എന്ത് പറയാം മൂന്ന് ടീ സ്റ്റേറ്റ് കൂടിയാലും നമുക്ക് മിഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിഷൻ സൈക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു അതാണ് രണ്ട് മിഷൻ സൈക്കിൾസ് ഈ രണ്ട് മിഷൻ സൈക്കിൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഈ രണ്ട് ഇൻസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് മിഷൻ സൈക്കിൾ കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിൽ വൺ ടു സിക്സ് മിഷൻ സൈക്കിൾസ് വരെ വരാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓപ്പറേഷൻ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ടൂല് നിൽക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ എം എം ത്രീ എം ഫോർ എം ഫൈവ് എം സിക്സ് വരെയൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ അതായത് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വലിയ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം അതിന് വേണ്ടി വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ മിഷൻ സൈക്കിൾ അതുപോലെ ക്ലോക്ക് എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും സി യു ഓൾ ഇൻ മൈ നെക്സ